che tutti sappiamo noi, qua i tuoi supermercati, quale difficoltà fino a ieri c'era per questa cosa qua. Lo sappiamo tutti. Ho preparato due, due, due parole per, per esprimere la, la nostra posizione. E per me è un grande piacere essere qui oggi, il rappresentante dell'amministrazione insieme col sindaco dell'amministrazione comunale, per condividere con tutti voi la nascita di questa struttura. E grazie al costante impegno e dedizione che da sempre con Francisco, l'Istituto Maestre Pie e le organizzazioni religiose del territorio, per Maestre Pie non, non siamo a inaugurare solo la struttura, il rapporto è costante, non solo con le Maestre Pie, ma con tutti, e, e anche con Don Biagio, lavoriamo sempre insieme, dobbiamo fare un lavoro di equip. Il campo permetterà di potenziare il sistema dei servizi locali rivolti alla popolazione anziana e ricompresi tra l'altro in una particolare area di intervento, quella della non autosufficienza, che rappresenta una delle sfide future che la società civile è oggi chiamata ad affrontare. Fondamentale sarà la capacità di rispondere a questa sfida attraverso una programmazione politica che sappia stimolare e garantire il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti attivi in campo sociale, riconoscendo agli enti morali, religiosi e al terzo settore in generale un ruolo di importanza strategica nella costruzione di un sistema di welfare di comunità ispirato a principi di solidarietà verso il prossimo e di coesione sociale. E per tali ragioni l'amministrazione comunale intende confermare la propria gratitudine all'Istituto delle Maestre Pie, ribadendo con decisione il proprio impegno nel sostegno politico ed economico di ogni iniziativa volta alla promozione del benessere dei cittadini, antecedendo agli ideologismi e alle logiche di potere, il bene comune e l'interesse della comunità. È vero che nella vita gli esami non finiscono mai, ma è vero pure che non si finisce mai di imparare. E io oggi, madre carissima, care sorelle, cari fratelli, gli amici, tutti, ho imparato alle 16 e 17 di oggi, ho imparato due cose più una. La prima già ve l'ho detta, e cioè ho imparato che i diretti non signori obbediscono alle generali. La seconda è con le scuole, poi naturalmente il bene al vescovo che lo ringrazio anche quando non ha fatto niente. Però quella che è più importante è questa sera, la dobbiamo ricordare tutti. E la dico con le parole del Salmo, se il Signore non costruisce la casa, in vano vi faticano i costruttori. Ecco, la casa c'è, ma lo sappiamo che la casa, per essere tale, non basta che sia un edificio per quanto solido, bello, e spazioso e accogliente. Ha bisogno di una famiglia, cioè ha bisogno di un amore che trasformi le pietre appunto in casa ma questo è possibile se noi lo facciamo in alleanza con lui lui che è il primo architetto eh, ci ha fabbricato tutto il mondo tutto l'universo 400 miliardi di galassie mica una signore e la fate per gratis e non basta e non basta e e lui continua a creare insieme con noi. E solo allora se noi restiamo in alleanza con lui, noi possiamo dare vita adesso a questa struttura. E questo sarà possibile appunto con eh, l'amore. Tra un mese circa ricorderemo il quinto anniversario del santo viaggio di Doloreste Benzi. Una casa famiglia, sappiamo che non è semplicemente un insieme di pareti, di mura, di pietre, ma è una casa famiglia. Allora 
l'augurio che si fa subito preghiera è che questa sia davvero una bella casa di una bella famiglia. Per questo allora preghiamo insieme il Signore perché voglia sorridere con la sua benedizione a questa opera e aiutarci a farla diventare una piccola comunità umana e cristiana. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordati di noi, Signore Gesù, e ammettici a pregare il Padre tuo con le tue stesse parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che oggi inaugurano questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura, trovino in te il loro rifugio, quando escono il loro compagno, quando rientrano il loro ospite d'amico e dal termine dei loro giorni siano accolti la dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A lui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore benedica voi e questa struttura nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Amen.